नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ரொம்ப அழகா இருக்காருமா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அவரை பார்த்த உடனே அவ்வளோ சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு இவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு கோயில் கட்டியிருக்கீங்க சிவப்பாவோட ஆசீர்வாதம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு கட்டியிருக்கீங்களா ஓம் நம சிவாய வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நான் பெங்களூர்லேயே ரொம்ப ஒரு விசேஷமான ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கு புதுசா இப்போதான் கட்டியிருக்காங்க இதை கட்டினவங்க வந்து நம்ம சித்த தாயம்மா இவங்க வந்து சித்தர்களுடைய வம்சத்தில் பிறந்தவங்க இவங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்தோட இந்த கோயிலோட சிறப்பு என்ன இந்த கோயிலில் ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் இருக்குது அது நான் திருப்பி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஏன்னா சிவனை பற்றி சிவன் தொண்டு செய்யறதுல தொண் அந்த காலத்துலலாம் சிவன் தொண்டு செய்யணும்னா ஊர் ஊராக போய் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் மீடியா இல்லை ஆனால் இந்த காலத்தில் நம்மளுக்கு ரொம்ப வசதி பண்ணி கொடுத்துருக்குறாரு அப்பா மீடியாவில் ஒரு வீடியோ போட்டால் அத்தனை பேரும் பார்க்கலாம் ஸோ இதுவும் ஒரு சிவன் தொண்டு தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நானும் செ அப்படி தான் செஞ்சிட்ருக்கேன் அம்மாவும் அப்படி தான் செஞ்சிட்ருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட இந்த கோயிலோட சிறப்பு என்ன இதோட இந்த கோயிலோட வரலாறு என்ன இங்கே எந்த சித்தர் வந்து தவம் இருந்தார் இந்த இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓம் நம சிவாய ஆசைப்படுறேன் <laughs> 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 உங்களை வந்து நானும் சந்திச்சிருக்கேன் எனக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு மந்திரம் சொல்லி கொடுத்தீங்க எனக்கு ரொம்ப நல்லா அது ஒர்க் அவுட் ஆகுது ரொம்ப பிடிச்சிது நீங்கள் சொல்கிற விஷயம்லாம் ரொம்ப உண்மையாக இருக்குது ப்ளஸ் வந்து அது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது எனக்கு இந்த கோயிலை எப்படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க ஏன் இந்த இடத்த சூஸ் பண்ணீங்க கண்டிப்பாக ஓம் சிவாய நம சிவகுருதேவாயாத்மஜூதிஷிஷ்டிலிங்காய நமோ நம சிவபிரணம் சிவபாதவே சரணம் நான் வந்து சித்தாத்தாய் அம்மா பிறந்து வளர்ந்தது படிச்சது எல்லாமே பெங்களூர் தான் பெங்களூர்ல ஒரு சின்ன வயசு ஒரு எட்டு வயசுல இருந்து எனக்கு இந்த ஆன்மீக வழிபாடுகள் வந்து தானாகவே எனக்கு ரொம்ப விருப்பம் ஒரு சுவாமி பார்த்தா ரொம்ப விரும்பி பார்க்குவேன் ஒரு சுவாமி படங்கள் ஆகட்டும் எது ஒன்றும் விரும்பி பார்க்கறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் விஷயம் நம்மளுடைய பாட்டி ஜெனரேஷன்லேருந்து நாங்கள் வந்து சித்த வம்சத்தில் பிறந்திருக்கோம் ஸோ அந்த எட்டு வயசு நான் ஆரம்பிக்கிறது எட்டு வயசு ஆரம்பிக்கிறது அப்போ எனக்கு சில காட்சிகள் வரும் என்ன காட்சினா சித்தர்கள் தவம் இருக்க மாதிரி கல்வெட்டுகள்ல அந்த எழுத்துக்கள் வரும் சித்தர்கள் தியானம் இருப்பாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய காட்சிகள் வரும் இதை வந்து நான் வெளிப்படி யார்கிட்டையும் சொல்ல பகிர்ந்து சொல்ல முடியாது எனக்குள்ளவே அது வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த கனவுல வருது ஒவ்வொரு கனவுல நான் அதை பார்த்து பிரமிச்சுக்கிற இதெல்லாம் யாரு தாத்தாங்கெல்லாம் வராங்களே அப்ப நமக்கு தெரியாது தெரியாது சித்தர்னா இவங்க தான் அப்படின்னு இப்ப எனக்கு தொடர்ந்து கனவுல வர ஒவ்வொரு விஷயமும் நடக்க ஆரம்பிச்சுது நம்ம வீட்டுக்கு யாரு வராங்க போறாங்க இதெல்லாம் நான் அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் வருவாங்க நீங்க பாருங்க ஆனா அவங்க மூணு நாள் கழிச்சு வருவாங்க இப்ப ஏதோ ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸ் இறந்துடுறாங்க ஒரு அப்படின்னா அம்மா தாத்தா இந்த மாதிரி இறக்குறாங்க நிறைய பேர் உட்காந்துட்டு அந்த மாதிரிகள் எல்லாம் எனக்கு வந்து சொல்ல தோ சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் அப்ப அம்மா சொன்னாங்க படிக்கிறத மட்டும் பாரு நீ ஒரு பெண் குழந்தை அதனால படிப்பு என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நீ பாரு சரி நான் சொல்ல பயப்படுவேன் அம்மா சில விஷயங்கள் வந்து வேண்டா இதெல்லாம் வந்து வெளிப்பட பேசக்கூடாது அது என்ன இருக்கோ அதை விட்டுடு சில கனவு நடக்கு சில கனவு நடக்காது இதெல்லாம் நீ ஷேர் பண்ணாத யார்கிட்டையும் எனக்குள்ளவே நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் எது ஒன்றும் சுவாமி படத்துக்கு முன்னாடி போய் பேசுவேன் என்னை டீச்சர் திட்டினாலும் சரி நான் ஒரு பேரும் புகழும் எடுத்தாலும் சரி எனக்கு இது நடந்தது தெரியுமா சாமி எனக்கு இது ஆனது தெரியுமா சாமி 
நான் பகிர்ந்து கொண்டது ஒவ்வொரு விஷயமும் சுவாமி கிட்ட தான் இப்போ சித்தர் வந்து எனக்கு இருபத்தி ஒரு வயசுல தான் அந்த உடைய ஞானத்தை முழுமையாக எனக்கு கிடைச்சது கிடைச்சது அந்த இருபத்தி ஒரு வயசுல அந்த எழுத்துக்கள் எல்லாமே எனக்கு வந்து தெளிவாக புரிஞ்சிது அது மட்டும் நான் வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல ஒரு விரத பூஜைகள் அப்படி ஒரு இதுல நான் போயிட்டு இருந்தேன் இது நன்மையானதா நிறைய விஷயங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா யார்கிட்ட போய் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அதுக்கப்புறம் தான் காட்சி மூலமா வந்த ஒவ்வொரு விஷயமும் நான் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சேன் கூகுள்ல செக் பண்ணி வேதிக்னா என்ன வேத மந்திரம்னா என்ன சித்தர்கள்னா யாரு இப்படி பல விஷயங்கள் நான் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சு அப்ப என்ன சில பாட்டி வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவங்க சித்தர் பத்தி சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க இப்படி எல்லாம் இருக்கா அப்படி அதுக்கு பிறகுதான் நான் ஓலைச்சூடி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பொண்ணுன்னா நான் ஆரம்பிச்சம்மா அந்த ஒரு விஷயம் ஓலைச்சூடியில எழுதி இருக்கிறது நம்மளுக்கு புரியவே புரியாது இல்லம்மா நீங்க எப்படி நான் வந்து யாருக்கிட்டயும் ஒரு ஒரு குரு கிட்ட போய் கத்துக்கணும் இவங்க கிட்ட போய் சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் போகல எனக்கு வந்து காட்சி மூலமா தான் நான் வேத மந்திரமே கத்துக்கினேன் பயன்படுத்தின மந்திரம் கூட எனக்கு காட்சி மூலமாக வந்து அப்போ அந்த சின்ன வயசுல இந்த கோவில நான் பாத்துருக்கேன் இந்த கோவில சிவன் நந்தி இது எல்லாமே நான் சின்ன வயசுல கண்டு காட்சி கனவு தான் இந்த கோவில் கோயிலோட இப்ப இப்ப உருவாக்கி கோயில் வந்து சின்ன வயசுல நீங்க இதை ஆல்ரெடி பாத்துருக்கீங்க கனவுலிங்களா நிஜமா கனவுல நான் பாத்துருக்க கனவுல இது எப்படி நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு கோவில் இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு ஆனா ஒவ்வொன்னும் நடக்கும் போதுதான் எனக்கு வந்து உணர்வு சில காட்சிகள் உண்மையானது காட்சிகள் கூட உண்மைதான் நடக்க போற ஒவ்வொரு விஷயமும் சித்த ஞானத்துல சொல்றாங்க இல்லையா அது வந்து நமக்கு ஒரு சுவாமி மூலமாக சித்தர் மூலமாக நமக்கு சொல்றாங்க இப்ப ஆத்மஜோதி சித்தர் வந்து எனக்கு ஒரு நாள் தீட்சம் கொடுத்தார் தீட்சம் என்ன அந்த கனவுல வந்து சில நிறைய விஷயங்கள் நான் அத என்ன சொல்ற அவங்க சொல்ற விஷயங்கள் எனக்கு ஆத்மார்த்தமாக சக்கர மூலமாக அது இறந்தது மட்டுமே இல்ல நிறைய சித்தர்கள் இருக்காங்க அதுல நம்ம சித்தர் வந்து ஒருவர் தான் அவர் எங்க வாழ்ந்தாரு அவர் இந்த உலகத்துல எப்பவும் வாழ்ந்து ஆத்மார்த்தமாக இப்ப எப்படி பதினெட்டு சித்தர் இருந்தாரும் தேவ கடவுள் அடுத்தது சித்தர்கள் தான் அந்த சித்தர்கள் வழி வந்து அந்த உடைய வரலாற்று இதுல இருந்து தான் வந்திருக்காரு ஆத்ம ஜோதி சித்தர் அப்படின்னா ஆத்ம ஜோதி ஜோதி சித்தரோட வம்சம் நீங்க அந்த ஜெனரேஷன் அந்த ஜெனரேஷன் அதனாலதான் உங்களுக்கு அவர் வந்து காட்சி காட்சி கொடுத்தது ஒரு ஒவ்வொரு விஷயமும் எனக்கு தெளிவுபடுத்தினது முதல் வந்து இந்த உலகத்துல என்னால முடிஞ்சவருக்கும் மக்களுக்கு சில விஷயங்கள் சொல்லி தர்மத்தில் வழிப்படியாக திருத்தணும் எப்படி திருத்துறது பல விஷயங்கள் நடக்குது இது கலியுகம் இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படி அப்புறம் தான் நான் ஒவ்வொரு விஷயமா ஒரு அஞ்சு வருஷம் நான் முழுமையா தியானத்துல இருந்தேன் வெளி உலகத்துக்கு நான் வரல அஞ்சு வருஷம் வந்து மந்திரத்தால என்ன நன்மை நடக்குது மந்திரம்னா என்ன தந்திரம்னா என்ன எந்திரம்னா என்ன இந்த உலகத்துல இத போல ஒரு சக்தி இருக்கா இது எல்லாமே ஒரு மாயே அப்படின்றாங்கல்ல நமக்கு பிறப்பு இழப்பு நம்ம யாருக்கு பிறந்து வளரும் அப்படியே மறைஞ்சி போயிடும் கோடி மக்கள்ல நம்மளும் ஒருவர் தான் இல்லையா நம்ம ஏன் திறக்கிறோம் நம்ம ஏன் மறைந்து போகிறோம் நமக்கு ஆயுள் மூல் இப்படி பல விஷயங்கள் நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அந்த அஞ்சு வருஷம் நான் படிச்ச ஒரு வேதத்துல அத்தனை ஆச்சரியம் நான் கண்டேன் இது எல்லாமே நான் வந்து ஆஹ் இயற்கையாக எனக்குள்ள நானே படிச்சு கற்றுக்கொண்டேன்
எதுவுமே யார்கிட்டயும் நான் தெளிவாக இவங்க கிட்ட போய் கத்துக்கணும்னு சொல்லி பண்ணறாங்க மாயை மாயேன்னு சொல்றாங்கல்லம்மா மாயை ஓகே இப்ப நம்ம பொறுப்புறோம் வாழ்றோம் திருப்பியும் நம்ம செத்துடுறோம் அப்ப எது ஒரிஜினல் எது உண்மை இந்த உலகத்துல இறைவனுடைய அருளாக நம்ம வந்திருக்கோம் நமக்கு வந்து ஞான சக்தி கடவுள் கொடுத்திருக்காரு நல்லது கெட்டது சுகம் துக்கம் எல்லாமே கண்டறிய சக்தி நமக்கு கொடுத்திருக்கார் இல்லையா இத போல நமக்கு ஒரு சக்தி கொடுத்தது சித்தர்கள் உரிய துணையவராக இறைவனுடைய ஆசீர்வாதத்தால நிறைய விஷயங்கள் சித்தர்கள் நமக்கு ஓலைச்சுடி மூலமாக தெரிய வச்சிருக்காங்க இப்ப ஒரு மனிதர் பிறக்கிறோம் நம்ம ஏன் பிறக்கிறோம் இன்னமும் யாருக்குமே அது தெரியாது ஆனா நம்ம பிறந்தது வந்து ஒரு பூர்ஜி பூர்வ ஜென்மத்துடைய தொடர்வு தொடர்பு அந்த தொடர்பு இல்லைன்னா நீங்க இல்ல நான் இல்ல ஏதோ ஒண்ணு கர்மம் செஞ்சிருக்கலாம் தோஷம் செஞ்சிருக்கலாம் சாபம் பாவம் யோகமும் செஞ்சிருக்கோம் அதால வந்து நம்ம தொடர்பான மனிதர் பிறவி எடுத்திருக்கோம் மனிதர் பிறவி வந்து ஒரு புண்ணிய பிறவி தான் மனிதனா பிறக்கிறது புண்ணிய புண்ணிய அந்த புண்ணிய பிறவியில வந்து நம்ம செய்யற கடமைகள் இப்ப குழந்தை பிறந்த உடனே அதுக்கு எதுவுமே தெரியாது தெரியாது ஆனா இறைவன் அதுக்கு எழுதப்பட்டிருக்காங்க இதுதான் உன்னுடைய விதி இங்கதான் நீ போய் பிறக்கணும் இவங்கதான் உங்களுக்கு மாதா பிதா குரு தெய்வம் இவங்களதான் நீ போய் கண்டறியணும் எங்கேயோ இருப்பாங்க ஆனா இவங்க போய் அவங்கள பாக்குவாங்க அது வந்து ஒரு சூழ்நிலைதான் சரிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை இந்த இடத்துலதான் பிறந்து சாதிக்கணும் இந்த இடத்துலதான் பிறந்து அவங்களுக்கு அவமானம் படணும் அப்படின்னு ஒரு விதி விதிய யாராலையும் மாத்த முடியாது முடியாது அப்ப விதிய மதியால வெல்லலான்றாங்க அது வந்து நம்ம இறைவனிடம் போராடணும் ஆமா அந்த இறைவனிடம் வந்து நம்ம ஒரு போராட்டம் எனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம் கொடுத்த நான் ஒரு தெளிவாயிட்டேன் இனிமேல் இந்த ஜென்மத்துல நான் யாருக்கும் துரோக செய்யல அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு திருத்துறாங்க பாருங்க திருந்தி கொள்றாங்க அவங்க குள்ளவே ஆமா அதுதான் புண்ணியம் புண்ணியம் அந்த பாவத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஓகே நம்ம செஞ்ச பாவத்தினால்தான் நம்ம இந்த கஷ்டப்படுறோம் அதனால நம்ம கடவுள் கிட்ட சரண்டர் ஆயிடணும் அவ்வளவுதான் அப்போ நம்மளுடைய கர்மா எல்லாம் கம்மி ஆகும் அதுதான் விதிய மதியால வேலை இப்படி அம்மா நான் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கின தெரிஞ்சுக்கின அதுக்கு பிறகுதான் இந்த உலகத்துல நான் வந்து வெளிய வரணும் வெளிய வந்தாதான் பக்தர்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியப்படுத்த தெரியப்படுத்த முடியும்னு சொல்லி நான் வந்தேன் அதுக்கு பிறகு இந்த கோவில்ல வந்து எனக்கு உருவானது வந்து நான் சின்ன வயசுல காட்சி கண்டு சொன்ன இல்லைங்களா இந்த கோவில்ல வந்து நான் ஓலைச்சுடியில தான் படிச்சேன் இந்த பூமியில இந்த கோவில் கட்டணும் எங்கெங்கேயோ இருந்துச்சு ஆமா ஒரு யுகத்துல இருந்து அது பஸ்மமானதுதான் இந்த கோவில் இந்த இடம் இந்த இடம் இந்த இடம் ஆல்ரெடி சிவன் கோயில் இங்க இருந்துச்சு ஆமா ஏன் பஸ்மமாச்சு அது ஒரு யுகம் அழிந்ததுன்னு சொல்றாங்க இல்ல இப்ப பூமியில தோண்டுனா லிங்கம் வருது எத்தினோ ஆடி அது வந்து ஒரு யுகம் அழிஞ்சிருக்கும் இது எவ்வளவு யுகம் யாருக்குமே கணிக்கை பத்து தெரியாது ஒரு யுகத்துல இந்த கோவில் வந்து சிவலிங்கம் இருந்த இடம் தான் இந்த இடத்துல சித்தர்கள் தவம் இருந்த இடம் இடம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சித்தர் வந்து தவம் இருந்திருந்தாரு அப்போ ஓலைச்சுடி எழுதப்பட்டார் ஓலைச்சுடி எழுதிட்டே இருக்கும் போது இருட்டு அந்த இருட்டுல எதுவுமே தெரியல அவருக்கு அதுக்கப்புறம் அவரு என்ன சிவப்பா நான் ஓலை எழுதும் போது எனக்கு ஏன் இந்த இருட்டை கொடுத்தன்னும் போது ஆஹ் ஒரு வஜ்ரம் வந்து கீழே விழுந்து அந்த வெளிச்சத்துல அவர் எழுதினார் அது எழுதிட்டு உடனே என்ன செய்தாரு அவரு கிளம்ப அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கால மாடு அவருக்கு துணையா இங்க இருந்தது சிறுக்கு அந்த ஓலைச்சுடி எழுத மூடு அப்ப என்ன செய்தாரு அந்த வெளிச்சத்துல ஓலையெல்லாம் எழுதி முடிச்ச பிறகு அவரு கிளம்ப போது சிவலிங்கத்தை ஒரு சிவலிங்க வச்சுட்டு கால மாட பாத்துக்க சொல்லிட்டு இனிமேல் இந்த இடம் சிவ ஆலயம் இருக்கணும்னு சொல்லி அவர் கிளம்பி மறைஞ்சு போயிட்டார் ஒரு அம்மா கர்ப்பிணி பெண் ரொம்ப துடிச்சிட்டு இருக்காங்க வழியில அப்போ அந்த கால மாடு வந்து சிவனுடைய அந்த கும்ப லிங்கத்து மேல தள்ள தள்ள சிவனுடைய ஆசீர்வாதத்தால குழந்தை பிறந்தது 
அந்த இடம் தான் இந்த இடம் இந்த இடம் எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க அந்த இடம் இது அந்த மண்ணை பார்க்க அந்த பூமியில ஒன்று அடி தோண்டி இந்த இடத்துடைய மண் எனக்கு உத்தரவாதம் கிடைக்கும் எது ஒன்றும் இன்னைக்கு நான் ஏதாச்சும் வேண்டுனா எனக்கு காற்று மூலமா எல்லாமே தெரிய வரும் நீங்க வேற ஊர்ல இந்த இடத்த விட்டு ரொம்ப தூரத்துல உங்க வீடு ஆமா ஆனா இங்க லேண்ட் காலியா இருக்கு சொல்லிருக்காங்க நீங்க இது வெறும் பாறை தான் இந்த பாறையில நாங்க கட்டின கோவில் இதுல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அன்பான பக்தர் அவரு சிவன் பக்தர் அவர் பேர் வந்து பாலகிருஷ்ணையா ரொம்ப அரசியல்வாதி கிட்ட போகணும் எங்கெங்க போகணும் எனக்கு சிவன் கோயிலா எந்த இடத்துல போனாலும் எனக்கு எந்த உத்தரவாதமும் கிடைக்கல கடைசியில வந்து ஒருத்தர் கிட்ட போய் கேட்கும் போது பாலகிருஷ்ணையா அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருந்தாங்க என்னம்மா வேணும்னு சொல்லு ஐயா நான் வந்து கோவில் கட்டணும் எனக்கு இடம் வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் போது அவரு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தார் வந்த உடனே இவ்வளவு மகத்துவம் இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு இந்த வேலை ஆகணும் ஆகுமா அப்படின்னு நான் ஒரு மெம்பர் ஆகணும் எல்லா மக்களுக்கு உதவி செய்யணும் ஸ்லம் போர்டு மெம்பரா ஆகணும் அப்போ நான் அவருக்கு ஒரு மந்திரம் கொடுத்தேன் நாற்பத்தி எட்டு நாள் இதை படிங்க அவர் வந்து மாமிச சாப்பிடுற சாப்பிடாதீங்க இத படிங்க கண்டிப்பா நீங்க ஒரு மெம்பர் ஆகுவீங்க அதே மாதிரி படிச்சாரு அவரு ஸ்லம் போர்டு மெம்பர் ஆனார் அப்புறம் ஒரு நாள் இந்த இடம் எடுத்துன்னு காட்டினார் இதை நான் எங்கேயோ பார்த்தேன் எங்கேயோ பார்த்தோமே என்னும் அந்த காட்சி மூலமா நான் பார்த்த இடம் இது அதுக்கு பிறகு சித்தி விநாயகர் கட்டணும் பத்து வருஷம் ஆச்சுங்க முருகர் இருந்தாரு இந்த சிவா அப்பா வந்து போன வருஷம் தான் ஸ்தாபனை ஆனார் கும்பாபிஷேகமே போன வருஷம் தான் நடந்தது எல்லாமே பக்தருடைய காணிக்கையால தான் அதுக்கு பிறகு நான் வந்து ஒவ்வொரு மந்திரமா இந்த வெளி உலகத்துக்கு தெரியணும்னு சொல்லி பேஸ்புக்ல வந்து போட ஆரம்பிச்சேன் நிறைய பேர் எனக்கு அப்டேட் பண்ணுவாங்க என்ன என்ன போ பிரச்சனை இருக்குன்னு பர்சனல் மெசேஜா அனுப்ப ஆரம்பிச்சாங்க சிங்கப்பூர்ல ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து கேன்சர் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் அவங்க வந்து உயிரோட இருக்க மாட்டாங்க டாக்டர் சர்டிபிகேட்டே கொடுத்துட்டாரு வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போயிடுங்க அவங்க என்னுடைய நான் வெறும் என்னுடைய முகம் காட்ட மாட்டேன் மெசேஜ் மட்டும் அவங்க என்ன காண்டாக்ட் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி இருக்குமா சரி அம்மா நான் பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு எது ஒன்றும் சித்தரிடம் அமர்ந்து ஒளிச்சுடி அவங்க பேரில் எடுத்து பார்க்கவும் எடுத்து பார்த்தா அவ்வளோ அழகாக அவங்களுக்கு ஒரு உத்தரவாதம் கிடைச்சி அந்த உத்தரவாதம் மந்திரம் கொடுத்து ஒரு சின்ன எந்திரம் எழுதி சிங்கப்பூருக்கு அனுப்புங்க அனுப்பின உடனே அவங்க வந்து நம்பிக்கையாக அந்த மந்திரத்தை படிக்க ஆரம்பித்தாங்க அது படிக்க படிக்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு உணர்வு ஒரு தெளிவு ஒரு நம்பிக்கை இது எல்லாமே வந்தது அவங்க நல்லா ஆயிட்டாங்க ஃபோர்த்ல இருந்து தேர்ட் தேர்ட்ல இருந்து செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நல்லா ஆயிட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க இவ்வளோ ஒரு மகத்துவம் இருக்கான்னு சொல்லி எல்லார்கிட்டயும் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க இப்படிதான் நான் வந்து வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சேன் வந்து நம்ம உண்மையா ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம சொல்லும் போது மனசார அவங்க ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு நம்பிக்கை வைத்து செய்யும் போது நன்மை நடக்கும் ஆமாங்க நீங்க கொடுக்குற சொல்லி கொடுக்குற அந்த மந்திரம் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கு அப்புறமா அது நடக்குது வேற இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா சித்தர்கள் வந்து மூலிகை பற்றி தான் நிறைய விஷயம் ஆமா அதை பத்தி கேட்கணும் காயக்கல்ப வித்தைகள் ஆஹ் எந்திரங்கள் மூலிகை தான் மற்றது எந்த ஒரு வித்தையும் அவங்க ஒரு மூலிகை வச்சுட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதே மூவ் ஆச்சு நிறைய நிறைய இல்ல லட்சக்கணக்கான மூலிகை இருக்கு அதுல நான் வந்து போய் அந்த இடத்துல தவம் இருந்து அந்த வீரை எடுப்போம் 
அந்த வேரை ஆமா அதுக்கு வேறு எடுத்து அந்த வேருக்கு ஒரு கட்டு மன்றம் சொல்லி அத வந்து நம்ம பக்தருக்கு பயன்படுத்துறோம் சொல்லி எடுத்துன்னு வருவோம் அதான் செடியை எடுக்கும் போது ஆமா சாபம் நிர்வர்த்தி அது ஒரு ஜீவன் தானே ஆமா அந்த ஜீவனுக்கு நம்ம நம்ம எடுத்துன்னு நம்ம கரும தீர ஒரு மனுஷனுடைய கரும தீர அத்த எடுக்கிறோம் நம்ம அதுக்கிட்ட நம்ம உத்தரவாத கேட்காம எடுக்கிறது வந்து தவறு அதனால வந்து ஒரு அரச இலை மரத்துல எவ்வளவு சக்திகள் அரச இலை மரம் சித்தருடைய மகத்துவம் என்னன்னா ஒரு இலை தீபத்துல நம்ம எப்படி ஒரு விளக்கேற்றுனா நிர்வச்சி ஆகும் இப்ப பாருங்க ஒரு மனிதர் வந்து அந்த ஒரு கரும கரும செஞ்சாரு பூர்வ ஜென்மத்துல ஒரு வீட்டைய மாத்தி வீடு கட்டிட்டாரு குடும்பத்தைய மாத்தி வீடை கட்டிட்டாரு அப்படின்னும் போது அந்த கருமா வந்து நிச்சயமா விடாது விடாது ஒருத்தர் ஏமாத்துனா இந்த உலகமே சிவப்ப நிவர்த்தியாது திருமூர்த்தி தேவதர்கள் திருமூர்த்தி தேவிகள் இல்லையா ஆமா இது வந்து இந்த உலகத்துல இருக்க அத்தனை பொருளுமே சிவப்பனது தான் சிவப்ப எல்லா பொருளும் நம்ம எல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கோம் போகும் போது ஏதாச்சும் எடுத்துன்னு போட்டுக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி கருமத்தை நிர்வர்த்தி செஞ்சுட்டு என்கிட்ட வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சிவாப்பா வந்து அருளும் வரத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ அந்த கருமத்தை செய்யும் போது அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது ஒரு குடும்பத்துல அத்தனை பிரச்சனை அவங்க பேஸ் பண்ண முடியல அப்போ அந்த கர்மா எப்படி நிர்வர்த்தி ஆகுறது அப்போ உடனே வந்து இந்த மாதிரி வந்து அரசியலை எடுத்து ஒவ்வொரு சனிக்கருமையும் அவங்க தீப ஏத்தனா அந்த கருமா நிர்வர்த்தி ஆகணும் அரசியலையில ஆமா அரசியல் அகல் விலை அரசியல ஒன்பது வச்சுட்டு அந்த ஒன்பது விளக்கும் அந்த அரச இலை மேல வச்சுட்டு அகல் விளக்கு நல்லெண்ணெய் ஊத்தி சுவாமி கிட்ட ஏத்தனும் நிர்வர்த்தி ஆகணும்னா அரச மத இலை தான் ஒன்பது ஆமா ஏன்னா அரசன் வந்து அவர் ஒரு அரசன் தான் இது நடந்த ஒரு வேதம் இது அரசன் வந்து நிறைய பாவத்தை சேர்த்துக்கினார் அவருக்கு பெரிய ஒரு குஷ்டரோகம் வந்துதான் எந்த அரசன் அந்த ஒரு வேதத்துல இது நடந்த ஒரு அரச மரம் ஒரு ராஜா ஆஹ் அரச மரமாக உருவாச்சுன்னா ஒவ்வொரு மரமும் மூலிகை மரமும் சிவநிறம் தவம் இருந்து வரம் வாங்கின மரம் தான் மரம் அப்படி நிறைய இருக்கு ஆல மரம் நாகலிங்க மரம் வில்வ மரம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு எல்லா சித்தர்களும் தன்னுடைய பிராணத்தை வந்து மரத்து மூலமாக அவங்க வாழ்ந்து கொண்டு இருக்காங்க அதுல அரச மரம் ஒரு மகத்துவமான விஷயம் அரச மரத்தை சுத்தினா குழந்தை பிறக்கும் தோஷம் நிர்வர்த்தி ஆகும் அதுக்கு ஆக்சிஜன் நிறைய நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு அவர் வந்து அரசர் நிறைய பாவத்தை சேர்த்துக்கினாரு கர்மத்தை சேர்த்துக்கினார் எந்த பெண்ணையும் விடாம அவருக்கு குஷ்டரோக வரும்போது எல்லாரும் அவரை விட்டுட்டு போயிட்டாரு லாஸ்ட்ல ஒரு சித்தர் பாதத்துல வந்து காலில் விழுறாரு விழும் போது அவர் சித்தர் சொன்னார் ஏண்டாப்பா என்கிட்ட விழுற நீ போய் சிவன் நிறம் தவம் இருந்த நான் என் அப்பா அம்மாவை சரியா பாத்துக்கல என்னுடைய சகோதர சகோதரி எல்லாம் என்ன கொடுமை வேணுமோ நான் பண்ண ஆனா எனக்கு இந்த தண்டனை கிடைச்சிடு ஓடா சிவன் இடம் போய் தவம் இருந்தார் சிவப்ப நிறம் தவம் இருந்தாரு தவம் இருக்கமோ சிவப்ப நேர்ல வந்து என்னப்ப வேணும் என் பாவத்துக்காதான் விமோக்ஷன வேணும் சரி நான் தர அப்படின்னுட்டு அந்த நோவை குணப்படுத்திட்டார் குணப்படுத்தும் போது அப்ப அவர் கேக்குறாரு அரச எனக்கு இந்த மனுஷ ஜென்மமே வேண்டாம் நான் எல்லா தெரிந்தோ நான் பாவத்தை செஞ்சிட்டேன் ஆனா இது வந்து இனிமேல் வர மனிதர் பிறந்து வாழ்ந்து என்ன போல இருக்க ஒரு மன்னர்களுக்கு இந்த மாதிரி எந்த குணமும் வேண்டாம் அதனால என்ன ஒரு மரமா ஆக்கிடு என்னுடைய இத சுத்தி வந்தாலே அவங்க அந்த நல்லது நடக்கணும் அந்த மாதிரி பாக்யத்தை எனக்கு கொடுன்னும் போது நீ அரசனா இருந்தால நீ அரசனு ஒரு கட்டையாக மாறு அப்படின்னு அரச மரமாக மாத்தினாரு மாத்தினாரு அப்பதான் அந்த அரச மரத்துக்கு அவ்வளவு ஒரு மகத்துவம் அப்படின்னு அந்த அரச மரத்து கீழே விநாயகரும் நாகலிங்கமும் விக்கிரகங்கள் தான் இருக்கும் ஆமாங்க அது தோஷ நிறுவத்தி ஆகுவதற்கு அதனால நம்ம எந்த கர்மா பாவங்கள் 
இந்த ஜென்மத்தில் பூர்வ ஜென்மத்தில் தொடர் சில பேர் சொல்லுவாங்க அம்மா நான் இந்த ஜென்மத்தில் யாருக்கும் எந்த பாவமும் செய்யலை எனக்கா இந்த கஷ்டம் எனக்கா இந்த பிரச்சனை அப்படின்னும் போது சொல்லி அனுப்போம் இது ஏத்துங்க அவங்க நினைப்பாங்க இது ஏத்துனா சரியாயிடுமா அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் கேட்டு ஆமா அது ஏத்தும் போது அந்த இடத்துல எதுனா ஒரு நீங்க இன்னைக்குமா மலேசியால கிட்ட கிட்ட எத்தனோ பக்தர்கள் அவங்களுடைய பிரச்சனைய சொல்லி அழும்போது இந்த இலை தீபம் ஏற்றி அவங்களுக்கு அத்தனை நன்மை நடந்திருக்கு எத்தனை வாரம் ஏத்தணுமா இது வந்து தொடர்ந்து ஏத்தணும் எப்பயுமே எப்பயுமே டெய்லி டெய்லி இல்ல சனிக்கிழமை ஏழு நாள் நான் பூஜை சொல்லியிருக்கேன் ஒரு மனுஷனுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை வரும் அந்த ஒரு பிரச்சனைய தீர்த்துக்க இந்த ஏழு நாள் பூஜை செய்தாலே போதும் ஏழு நாள்னா ஒன்லி இப்ப திங்கக்கிழமை பிள்ளைங்க படிக்கல பிள்ளைங்க அடமா இருக்கு சின்ன சின்ன தடைகள் எதை செய்தாலும் நமக்கு தடைனா விநாயகர் கிட்ட வந்து இருக்கம் இலையில தீபம் ஏற்றணும் ரெண்டு தீபம் அந்த காம்பு வந்து சுவாமி பார்க்கணும் துதி வந்து நம்மள பார்க்கணும் விளக்கு தீபம் வந்து சுவாமிய பார்க்கணும் எந்த எருக்கலன்னா ஓகேங்களா அந்த வெள்ளை வெள்ளை எருக்கும் ஆச்சுங்களா இப்போ செவ்வாய்க்கிழமை குடும்ப பிரச்சனை கணவர் மனைவி பிரச்சனை பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க அவங்க ஒன்று ஆகணும் மாமியார் மருமக பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனையும் குடும்பத்தில் இருக்குன்னா மா இலை தீபம் மா இலை அது ஏத்திட்டு கந்த குரு கவசம் படிக்கணும் மாயிலை தீபம் குழந்தை பொறுக்கலையா தோஷம் இருக்கா கால சர்ப்ப தோஷம் எல்லாத்துக்குமே ஒரே தீங்கு மாயிலை தான் எல்லா காரியத்துக்கும் மங்கள கிரகமான காரியத்துக்கும் நம்ம என்ன மூலிகை இலை சேர்க்கிறோம்னா மாயிலை தான் ஒரு தோரணம் மாயிலை தான் அத ஒன்பது தீபம் ஏத்தணும் சேம் அதே மாதிரி தான் காம்பு சாமி பாக்குற மாதிரி புதன் கிழமை கடனே இல்லாத இருக்கணும் யாருக்கிட்டயும் கடன் வாங்க கூடாதுன்னா தாமரை இலை தாமரை இலை ஒரு இலை வச்சுட்டு ஆறு விளக்கு மலேசியால அந்த தாமரை சீடு வாங்கி வளர்க்கறாங்க விதை வாங்கி ஒரு சின்ன தொட்டியில தண்ணி அத புதன் கிழமை ஏத்துறாங்க ஆறு தீபம் தானிய தன தானியெல்லாம் நிறைஞ்சி இருக்கணும் வீட்டுல வஸ்திரங்கள் நிறைஞ்சி இருக்கணும் வீடு கட்டணும் வாகனம் வாங்க செல்வம் செல்வம் வந்து லக்ஷ்மி பூஜை லக்ஷ்மி பூஜை லக்ஷ்மி பூஜைக்கு ஒரு சின்ன மண் பானையில கல் உப்பு நிரப்பிடணும் வெள்ள பானையில ஆமா அது மேல எலுமிச்ச பழம் வைக்கணும் ருத்ராட்சம் ஏழு முகம் ருத்ராட்சம் ஒரு காணிக்கை அந்த மண் பானை சுத்தி ஒன்பது விளக்கு அதில் விளக்கு நெய் தீபம் ஏற்றணும் அந்த ஒன்பது நெய் தீபம் முதல் கணபதி எட்டு அஷ்டலட்சுமி அந்த மண் பானை முன்னாடி வந்து வெத்தலையில ஆறு விளக்கு ஏற்றணும் வெத்தலை வந்து எல்லாமே சித்தி ஆகும் எல்லாமே வெற்றி காரியங்கள் நடக்கும் அதனால நீங்க ஒவ்வொரு இலையும் வெத்தலை வந்து ஆறு வச்சுட்டு ஆறு அகில் விளக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றணும் அது நெய் ஊற்றுனீங்க இது நல்ல அழகா இருக்கும் அந்த லக்ஷ்மிக்கு ஒரு மந்திரம் இருக்கு எல்லாமே சித்த மந்திரம் நீங்க சித்தத்தாய் அம்மா யூடியூப் போட்டீங்கன்னாவே அதுல இந்த ஏழு நாள் பூஜையும் வந்துடும் சரிங்களா அப்ப அந்த லக்ஷ்மி தீப பூஜை அது ஏத்தி நிறைய பேருக்கு வீடு வாங்கியிருக்காங்க வாகனம் வாங்கியிருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க சரி இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் வந்து லக்ஷ்மி பூஜை நிறைய பேர் செய்ய ஆரம்பிக்கும் யூஎஸ் லண்டன் ஸ்ரீலங்கா எல்லா இடத்துலயும் செய்வாங்க அதுக்கு பிறகு சனிக்கிழமை வந்து சாபங்கள் முக்கியமா குடும்ப சாபம் நீங்கணும் கர்ம நீங்கணும் தோஷம் நீங்கணும் பாவங்கள் நீங்கணும்னா அரசன் இலை சாபத்துக்கு மட்டும் ஆலமரம் இலை ஆலமரம் இலை இருக்கு இல்லைங்களா குடும்ப முன்னோர்களுடைய ஆசீர்வாதம் இல்ல முன்னோர்களுடைய அவங்களுடைய பித்திர தோஷம் புத்திர தோஷம் இதெல்லாம் இருக்கு சாபம் இருக்கிறதுனால குடும்பத்துல பிரிவாயிடும் யாரும் ஒன்னா சேர முடியாது அந்த மாதிரி திருமணம் ஆகும் தாய் வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க திருமணம் ஆகாதே இருப்பாங்க இதெல்லாம் சாபம் சாபம் அப்ப ஆழமர இலை அதுல வந்து ஒன்பது இலை நாற்றிக்கிழமை வந்து திருஷ்டி கழிக்கிறது எல்லாம் இந்த அத்தனை வீட்டுல இருக்கிற திருஷ்டிகள் 
இப்ப உங்க மேல யாரு திருஷ்டி பட்டாலும் அது கழிக்கணும் நாட்டிக்கணும் அம்மாவாசை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மகத்துவம் சித்தர்கள் வந்து ஓலை சுடியில மூலிகை இலை அந்த உடைய பற்றி சொல்லும் போது இதனால இது தீருதா எல்லாத்துக்குமே பரிகாரம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த இலைங்கள்ல மூலிகைங்களே கொடிங்கள்லயே நிச்சயமாக நான் இப்ப யாராவது ஒரு பிரச்சனைனா ஏன் அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைன்னு சிந்திப்பேன் ஓலைச்சுடி பார்க்க சொல்லுவேன் இது ஓலைச்சுடி வந்து நானே கையால எழுதப்பட்டதுதான் ஓலைச்சுடி நம்ம சித்தருடைய வேதம் பண்ணிட்டு நான் வந்து ஒரு புஸ்தகமே எழுதிட்டு இருக்கேன் கிட்டக்கிட்ட ஒரு பத்து புஸ்தகம் ஆயிடுச்சு வரலாற்று காலி ஜான் சொல்லுவாங்கல்ல நடக்க போற விஷயங்கள் சித்தர்கள் என்ன சொல்லி இருக்காங்க அதெல்லாம் நான் எழுதிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு பெருசா ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆக்சுவலி நான் வந்து மோதி ஐயாவை பார்க்கணும்னு எனக்கு ஒரு விருப்பம் இந்த வேத மந்திரம்லாம் போய் ரீச் ஆகும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதெல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ வேதத்துல வந்து நிறைய இருக்கு சமஸ்கிருதாய அஷ்ட தேவாய முத்ரயோகன மந்திர தத்துவை தாத்ர விமோக்ஷனவே தந்திர யோகனம் சௌபாகியவத்தியே பிரமாத்ம தேவாய பவியம் நம்ம தாத்திரமும் தந்திரமும் ஒண்ணு அந்த தந்திரத்தால தர்மத்தில் வழிப்படியாக எது வேணாலும் செய்யலாம் தர்மம் செய்தாலே போதும்மா தர்மம் மனசு வந்து நேர்மையா இருந்தாலே எல்லாமே சக்தி எல்லாமே சக்தி